I was in mission control talking to Neil Armstrong when he landed on the moon. Ero in nella missione al controllo missione stavo parlando direttamente con Neil Armstrong che stava per allunare su Venere. It's amazing to me that uh, in eight years and two months we went from 15 minutes in space to landing uh, a crew on the moon. Per me è stata una cosa incredibile che dopo otto anni e due mesi che avevamo semplicemente mandato un uomo nello spazio per 15 minuti eh, stavamo atterrando su Venere. In all of Apollo we had nine missions that went to the moon. Col programma Apollo abbiamo avuto nove missioni che sono andate verso la Luna. Uh, six successful landings. Sei atterraggi di successo. On every Apollo mission there were three astronauts. In ogni missione Apollo c'erano tre astronauti. Uh, two landed on the moon while the other astronauts circled the moon. Due atterravano sulla Luna e uno rimaneva in orbita. So and, uh, there were six, of it, uh, six landings, 12 of us actually stepped onto the moon. Sei atterraggi, quindi 12 di noi hanno camminato sulla Luna. And I was in the fifth mission, so I was number 10. Ero, ero nella quinta missione, quindi sono stato il decimo a mettere piede sulla Luna. The last mission to the moon was Apollo 17, which was December 1972. E l'ultima missione è stata l'Apollo 17 nel dicembre del 17. Uh, we, uh, of the nine missions that were on the moon, I, I was involved with five of those missions. Di quelle nove missioni che sono andate verso la Luna, io uh, sono stato coinvolto in cinque. I was in mission control on Apollo 10 and Apollo 11. Ero in al controllo missione per Apollo 10 e Apollo 11. I was uh, uh, the backup crew for Apollo 13 and Apollo 17. Ero nel, nell'equipaggio di riserva di Apollo 13 e Apollo 17. E il mio lavoro su Apollo 16 era il lunar module pilot. E, ed ero il pilota del modulo, di, del modulo lunare eh, in Apollo 16. It basically took two of us to have a successful landing. E bisognava essere in due per che un atterraggio avesse successo. It was a complicated machine and a very complicated maneuver. And safely on the moon. Era una macchina molto complicata ed era anche molto complicata atterrare sulla Luna. This evening uh, I have uh, some uh, slides that I want to show and then I have a, a, a video that you'll see. Adesso vedremo alcune immagini e poi dopo vi farò vedere anche il video. Uh, most people have the impression that uh, astronauts are a very simple job. Molti pensano che fare l'astronauta sia un lavoro molto semplice. You just show up the day of lift off, wave to the crowd, and march to fame and fortune. Uh, nothing could be farther from the truth. Non è assolutamente vero. I trained for two years for, not, uh, for Apollo 16. Sono allenato per due anni per Apollo 16. I spent 2,000 hours in the simulator learning how to fly uh, this machine. Ho passato 2,000 ore nel simulatore di volo per imparare a guidare questo missile. In that 2,000 hours, I crashed on the moon a thousand times. In quel periodo sono mi sono schiantato sulla luna centinaia di volte. But we landed 3,000 times. Ma per 300 volte siamo atterrati perfettamente. So we knew how to quindi sapevamo come fare. And the whole purpose of uh, the flights to the moon was to do science and geology. E lo scopo di andare sulla luna era quello di fare scienza e geologia. And we were pilots, not geologists. Quindi noi eravamo piloti, non geologi. And I could say, well, that's a rock and this is a piece of dirt. Quindi io potevo dire, questa è una roccia e questa è polvere. Uh, that wasn't good enough for NASA. Però non era abbastanza per la NASA. So after six years of training, I had a equivalent of a master's degree in geology. Quindi dopo sei anni di studio avevo praticamente una laurea in geologia. And lesson number one in geology, the most important lesson is pick up one of every color. <laughs> la lezione più importante in geologia è prendere una di ogni colore diverso. And on the moon there were gray rocks. 
rocks, white rocks and black rocks. E sulla luna vedi rocce grigie, rocce bianche, rocce nere. Ovviamente sto scherzando, era un pochino più difficile che questo. But that's true about the color. The moon is mostly gray in color. Ma è vero per quanto riguarda il colore, anche quella luce è completamente Molte rocce sono nere, pochissime rocce sono bianche. So we had geology, we had learning to fly the spaceship, and then we had 500 or 600 hours learning how to do the experiments on the moon. Quindi avevamo geologia, imparare a pilotare e, e poi 500 ore circa per imparare a fare gli esperimenti che avremmo dovuto fare sulla Luna. Most of our training was in Florida, but our families lived in Houston, Texas. Noi ci addestravamo in Florida, ma la maggior parte delle famiglie era in Houston, in Texas. So we were gone all the time in training. Quindi noi eravamo sempre a uh, prepararci. A very difficult time on our family. Era stato un periodo molto difficile per la nostra famiglia. My wife had a very difficult time. She was building a house, raising a baby, babies. Mia moglie ha avuto un periodo veramente duro perché stava costruendo una casa, aveva due bambini piccoli. But she was very supportive of my career. Ma è stata molto orgogliosa della mia carriera. Perché questa non è la mia missione, ma è la missione degli Stati Uniti. 
But the rest of us weren't so humble. <laughs> we were not very much. I think we've got a, a, a slide over here on that wall. Is that correct? Uh, let's see, next slide. Okay, this is our crew. This is what we looked like 45 years ago. And fortunately, we're all still alive. I'd have to think about it, but I think we're the only crew uh, that has everyone still alive. The man in the middle is a commander, John Young. It was his second mission to the moon. Uh, I'm the fellow on the right here. And then uh, this is uh, Ken Mattingly. He orbited the moon while we landed. Uh, Mattingly was supposed to be on Apollo 13. Lui sarebbe dovuto essere sull'Apollo 13. But 10 days before the flight, I, I catch the measles. Ma 10 giorni prima del volo ha preso lui, ha preso la rosolina. And I exposed him to the measles. E l'ha esposto alla rosolina. And the doctors wouldn't let him go. E il dottore ha detto no, allora lui non parte. So the man I trained with took his place and he came back on for our crew. E quello è il uomo che si è allenato con loro, che sarebbe stato con la Apollo 16, è andato. We end, eh, we up Ma fortunatamente sono diventati un bellissimo equipaggio. For a while there, I thought, well, if you really go to the moon, he's not going to let me back in when, I, when sì. we get there. <laughs> Avevo paura che quando saremmo tornati non avrebbe fatto di salire a bordo. But he never, he never really held that against me, that I exposed him to the moon. Ma non ha. Ma non, non se l'era presa perché avevo fatto perdere la potenza. So, uh, Manningly and I, that was our first mission. Quindi per me, Manningly e per me era la prima missione. Uh, this is the uh, Saturn rocket. Questo è il Saturno 5. Uh, from the tip to the bottom of the rocket was 110 meters. Dalla punta alla base era 110 metri. It was 11 meters in diameter. 11 metri di diametro. And fully fueled, ready to launch, it weighed 3 million kilograms. E pieno di combustibile per il lancio era 3 milioni di chili. The day of liftoff, you take an elevator up to, to the uh, uh, launch tower. Il giorno della partenza abbiamo preso un ascensore fino alla cima della torre. You walk across this swing arm into what was called a flight room. Attraversi questa passerella e vivi dentro questa stanza bianca. And we had some men there to help us get strapped in. E avevamo dei uomini che ci hanno aiutato a legarci all'interno. They closed the hatch. Hanno chiuso il portello. And they gave us a wave. Ci hanno saltato. They left. E se ne sono andati. Here's our lift off. Questo è il nostro decollo. The Saturn had five engines in the base. Il Saturno aveva cinque motori. They were pushing with 3.5 million kilos of thrust. La, la spinta di questi motori era di 3 milioni, 3,5 milioni di chili. So we had 3.5 million pushing 3 million. Quindi avevamo 3 milioni e mezzo che spingevano 3 milioni di chili. So the acceleration was very slow. Quindi l'accelerazione è stata molto lenta. Uh, but the vibration from side to side was tremendous. Ma la vibrazione laterale era veramente tremenda. At this point, the windows are covered over in Apollo, so you can't see outside. I, 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 and I got slightly nervous. I didn't expect it to vibrate so much. Io ero leggermente nervoso perché non pensavo ci fosse una vibrazione di questo genere. 
And I found out later from the doctor who was monitoring us that my heartbeat was 144. So I was very excited. My commander, John Young, his heartbeat was 70. Very uh, and uh, it took about 12 minutes to get into space. Ci sono voluti circa 12 minuti per arrivare nel spazio. And after uh, one and a half times around the Earth, we accelerated to 40,000 kilometers per hour, and we're on our way to the moon. Dopo aver fatto un'orbita e mezza, siamo partiti con una spinta di 40,000. 40.000 km orari per andare verso il Now the windows are uh, uh, uncovered so you can see out. Adesso i finestrini sono uh, liberi, quindi puoi vedere fuori. And this is the first view I saw of the earth. E questo è stato la prim il primo momento che ho visto la Terra. It's about 30,000 km away. 30.000 km lontano dalla Terra. And this is the Arctic uh, Circle, the uh, Arctic up here. Qui c'è il circolo polare artico. This is uh, Canada. It's in Canada. Uh, then the United States is the brown part. America, quindi la parte scura. Below that is Mexico and Yucatan. Mexico e Yucatan. And Central America. E una parte del Centro America. Uh, most of the ocean you see is the Pacific. Questo è il Pacifico, che la maggior parte è quello che vedi. And that earth, that jewel of earth, which is suspended in the black mist. E il gioiello della terra è sospeso nell'oscurità assoluta. The only other object you could see other than the sun was the moon out of another window. E l'unica cosa che potevi vedere oltre al sole era la luna da un altro finestrino. And uh, when you're in space, it's always daylight, there's no night. Quando sei nello spazio è sempre giorno, non, non c'è la notte. So when the sun shines, which is all the time, you don't see the stars. Quindi quando la luce brilla, la luce del sole brilla, eh, non riesci a vedere le stelle. So this black background is what you really see in space. E questo nero è quello che tu vedi veramente nello spazio. The stars are there, but the sun is so bright, you can't see, say the stars. Le stelle sono lì, ma il sole è talmente brillante che tu non le riesci a vedere. Same down here on Earth, when we uh, have sunlight, we don't see. Stessa cosa che succede qui sulla Terra quando c'è il sole non vediamo le stelle. In Apollo it took uh, 72 hours to get to the moon. Con Apollo uh, abbiamo impiegato 72 ore per arrivare sulla Luna. You actually can get there a lot faster, but when you get there you're going so fast you can't slow down and go into orbit. Uh, ovviamente non puoi arrivare velocissimo sulla Luna perché sennò non puoi entrare in orbita. Uh, uh, so that's why it took the 72 hours. Per quello che ci sono voluti 72 ore. Uh, this is just a map of the moon, the front, of, front side of the moon. Questa è la mappa della, della Luna, la parte frontale. Uh, the red triangles are where the Russians landed uh, robotic vehicles. I, I triangoli rossi sono dove i russi hanno fatto atterrare dei veicoli robotici. Uh, they never had any people on the moon. Loro non hanno mai mandato nessuna persona sulla Luna. Uh, the yellow triangles across the, uh, the equator of the moon are, are our, our unmanned uh, spacecraft that landed before Apollo. I triangoli gialli invece sono eh, americani, ma sono, eh, ma sono atterrati senza eh, equipaggio, quindi anche questi robotici. The green uh, triangles are where all the six landings of Apollo occurred. Invece quelli verdi sono i sei punti di atterraggio delle missioni Apollo. The first landing is here with Neil Armstrong in the sea of tranquility. Il primo è il volo 11 nel mare della tranquillità. We were the fifth landing and we're to his southwest. Noi siamo stati il quinto atterraggio ed eravamo a sud di questo punto. We were the farther south. Eravamo, noi siamo quelli più a sud che sono atterrati su. And in elevation, the highest. E la più alta uh, elevazione. The elevation compared to Apollo 
2011, which was about 2,500 meters high. Uh, rispetto ad Apollo 11, c'erano più di 500 metri di livello. The farthest west was Apollo 12, the farthest north was Apollo 15. Apollo 12, Apollo 15, il più a nord. And the last mission, Apollo 17, was the farthest east. E l'ultima missione, Apollo 17, era quella più a est. We all had to land on the front of the moon, this side facing the Earth, because we needed communications with mission control. Siamo tutti atterrati dalla faccia rivolta verso la Terra perché dovevamo poter comunicare con la Terra. After 17, uh, 72 hours, uh, John Young and, and I are in this spaceship. Dopo le 72 ore, noi eravamo nella, nel modulo di discesa. We we're, were actually look like we're upside down. But in space, there is no upper bound. Uh, I'm uh, viewing out of this window, and he's looking out of this window. And here's the door that we open when we go outside, and we walk down the ladder onto the uh, landing pad of the, of the window. Qui c'è il coltello e la scala che usavamo per scendere sulla luna. Uh, from the door to the uh, landing pad was about five, uh, less than four, probably two meters, a little bit more. Erano, la scala era lunga più o meno quattro metri e mezzo, cinque. And the vehicle weighed at this point about 18,000 kilograms. A questo punto eh, il veicolo pesava su 800 kg. Now we're on the moon. Yeah. And so we were uh, on the uh, a place called Descartes, and our uh, mission was to explore the mountains of the moon. You're looking wait a minute, let me back up here. Oh. <laughs> Uh, you're looking to the south out of the left window. Qui stiamo guardando a sud fuori dal finestrino di sinistra. This mountain uh, was about four kilometers away. Questa montagna era a quattro chilometri di distanza. And on our second uh, excursion, we climbed in our car up almost to the top. E nella nostra seconda escursione siamo andati con la macchina fin su in cima. You can see mostly the gray of the, of the lunar surface. Potete vedere la maggior parte del grigio della superficie lunare. And we were very excited to be there, by the way. Noi eravamo molto contenti di essere sulla Luna, a proposito. When we landed, we were just jumping up and down and just screaming at the top of our lungs. We were so happy. Quando siamo atterrati, li saltavamo di gioia e urlavamo a tutti i polmoni. Part of that reason was six hours before our landing, we had to cancel the landing. Uh, for a problem we had in the spacecraft. Questo perché sei ore prima avevamo dovuto cancellare la discesa perché c'erano stati dei problemi. So we were very disappointed, but fortunately mission control saved the day and they figured out our problem and gave us a go for landing. Eh, noi eravamo molto giù di morale, però fortunatamente la missione controllo di missione è riuscita a risolverlo e sei ore dopo siamo potuti scendere. We're looking out of looking Forward from our landing spot at the, at the, the lunar mod, ascent engine, I mean ascent state, and you see the dark shadow of our lunar module. Okay, questo si vede la parte del modulo di ascesa in questa ombra. We were on the moon for almost 72 hours. Siamo rimasti sulla luna per 72 ore. And it was always daylight. Ed è sempre stato giorno. From sunrise to sunset on the moon is two weeks, 14 yeah. days. Dall'alba al tramonto sulla Luna sono 14 giorni. And so, uh, uh, all of Apollo were, were on the moon during daylight hours. Tutte le missioni Apollo sono atterrate durante il giorno lunare. Here's a picture of me saluting the flag. Questa è una foto mia che saluto la bandiera. Uh, the, there's our flag we put up. Questa è la bandiera che abbiamo piantato. Uh, <laughs> This is a, a, a part, the upper part of the lunar module is where we was the crew cabin. Questa è la parte alta del modulo lunare dove noi eravamo. The flag is held out not because it's a strong wind. La, la bandiera sventola non perché eh, c'è un forte vento. 
but because there's a curtain rod ma perché c'è una spina la su in alto che la sostiene and it's wrinkled because it was vacuum packed for six months è, è spiegazzata perché è stata messa sotto vuoto per sei mesi and I couldn't get the wrinkles out e non sono riuscita a togliere le pieghe and they didn't give us an iron e non ci hanno dato un ferro da stile so it's wrinkled quindi è spiegazzata Uh, here's a good picture of our car. Questa è una bella foto della nostra macchina. Uh, the antenna is pointed up at the earth. Questa antenna è puntata verso la terra. Uh, the gold object on the right is our TV camera. Questo oggetto dorato è la nostra telecamera. This is the front car, front wheels. Queste sono le ruote davanti. Each wheel had an electric motor, so it was four wheel uh, drive. Um, ogni, ogni ruota aveva il suo proprio motore quindi era un 4x4 insomma aveva trazione su ogni ruota in the center right underneath the antenna was the instrument panel questo sono gli, il pannello degli strumenti uh, I sat in this right seat like a passenger io ero seduto da questo lato come passeggero my job was to navigate with a set of mount, uh, set of maps il, il mio lavoro era quello di fare il navigatore con una serie di mappe. Uh, the, the, oops, sorry. Uh, the commander, il comandante. Uh, he drove from the left seat. Lui invece guidava dall'altro lato. Uh, on the back of the car it was uh, 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 geology experiments and uh, tools. Uh, dietro avevamo gli esperimenti ge geologici e gli, gli strumenti per eseguirli. It's hard to see from your viewpoint, but the wheels were made of wire. Forse and, and you could see through the wheels when you stopped. But when you drove, they filled up with moon dust. Uh, adesso non so se riuscite a vedere, ma le ruote sono delle reti, quindi quando erano ferme tu potevi vedere attraverso e mentre andavano si riempivano di sabbia lunare. The moon is, uh, uh, is uh, covered with very, very fine dust. Like powder. La, la luna è completamente coperta di polvere molto molto fine. It's, it's actually crushed rock pulverized rock. È roccia polverizzata. Uh, the meteors have hit the moon and pulverize the rock and as it explodes and lands, it covers the moon with this moon dust. Le, le meteorite che eh, si schiantano sulla luna creano questa, questa polvere. As you walk across the moon, you leave your footprints. E mentre cammini sulla luna, ovviamente lasci le tue orme. As you drive your car, you leave your tracks. E guidando l'auto, lasci le tracce. So it's impossible to get lost up on the moon. Quindi è impossibile perdersi sulla luna. You just turn around and follow your tracks back. Tu torni indietro e segui le tue tracce. fondo vedete dove erano gli esperimenti. Another experiment package on the right rear. Un altro posto dove avevamo gli esperimenti era qui dentro. We lived in the upper portion. Noi vivevamo nella parte superiore. We, were, we went outside three separate times. Siamo usciti tre volte. The longest was uh, almost eight hours. La più lunga è stata quasi di otto ore. So it was very hard work in the space suit. Era un lavoro molto duro dentro la tuta spaziale. It's, it's pressurized so you can stay alive, but it means you can't bend over the waist, you can't do a deep knee bend. È pressurizzata, quindi tu rimani vivo, però non puoi piegarti molto sulle ginocchia, nemmeno piegarti in avanti. Uh, here I am to the west of our landing site, about two kilometers. Qui siamo a ovest, due chilometri a ovest dal nostro punto di atterraggio. Uh, this crater was about 40 meters across and about 10 meters deep. Questo cratere aveva un diametro di 40 metri e una profondità di 10. And if you fell in, you couldn't get out. E se cadevi dentro non potevi più uscire. So see the footprints around the uh, south side. Quindi vedete le, le, le orme che sono a sud della... Uh, this instrument that's to my uh, left is a shovel. That we use to collect rocks. Questa qui è una palettina per raccogliere le rocce. Uh, we also had an instrument that looked like a rake, 
Uh, here it is in uh, my left hand. Poi avevamo anche questo strumento che sembrava un uh, <laughs> un rastrello, scusate, un rastrello. And so we, we pull it through the soil and then shake it and it would only collect rocks about uh, half a centimeter. Everything else smaller would fall out. Quindi lo passavamo nel, nel suolo e tutta la sabbia cadeva e rimanevano solo le rocce piccoline. Uh, you're looking off to the west. Se guardate a ovest. And way off in the background is uh, white rocks. E qui ci sono delle rocce bianche. And it was about 8 kilometers away. Solo che era 8 km di distanza. Actually the car would go 50 kilometers out and 50 kilometers back. La, L'auto poteva fare 15 km andare e 15 km. But if, 50, you drove, 50, if, you, if you drove that far and the car broke down, you had to walk back. Ma se andavi così lontano e la macchina si rompeva, poi dovevi camminare fino no, alla base. No cell phone service up there to say come get me. <laughs> non c'era nessun servizio cellulare di <laughs> prendere. And we couldn't walk 50 kilometers. So yes. five kilometers around the uh, was our radius of operation. Quindi noi non potevamo camminare così tanto e quindi il nostro raggio d'azione era solo di 5 km. We're up on top of that mountain I showed you earlier called Stone Mountain. Qui siamo in cima a Stone Mountain. The far uh, horizon over, uh, over on the, to the uh, north is uh, opposite where we are standing is about 10 km away. L'altra parte della valle a nord era circa 10 km. And it, it was, the moon was to me beautiful. It's a big desert. And as you looked up, of course, since it's daylight, you just see this inky black sky. Per me era un posto meraviglioso perché era un deserto uh, argentato con un in alto e il nero del cielo. And from where we stood, the earth was right over our head. E dove eravamo noi, la terra era esattamente sopra la nostra testa. And it all, from the moon, it always stays in the same spot. E dalla luna rimane sempre nello stesso punto. Uh, this was our last Questa è stata la nostra ultima escursione. Uh, off to the left uh, is a crater about 500 meters in diameter. Sulla sinistra c'è un cratere di 500 metri di diametro. Uh, in the background uh, is a big mountain called uh, Smoky Mountain. Dietro c'è una montagna che è chiamata Smoky Mountain. Uh, this uh, rock Uh, here and uh, before you get to the mountain, it, we call it house rock. Questa roccia prima della montagna la chiamavamo house rock, cioè la roccia casa. Up on the moon, it's very difficult to judge distance. Sulla luna è molto difficile giudicare la distanza. You have no trees, no people, no automobiles, no houses to give you sense of scale. Sulla luna non hai alberi, non hai case, non hai automobili, quindi non hai un senso della scala delle distanze. So a big rock far away looks very similar to a smaller rock close in. Quindi una roccia molto grande lontana sembra uguale a una più piccola vicina. And this big rock here was about a quarter of a kilometer away. E quella roccia era circa un mezzo chilometro. And it turned out it was about uh, almost 25 kilometers, I mean 25 meters across and about 10 meters high. E alla fine quando l'abbiamo raggiunta era 25 larghezza e 10 di altezza. E questa è la caratteristica della roccia quando siamo raggiunti. Abbiamo raccolto circa 98 kg di materiale, rocce e sabbia. Uh, one of the most memorable moments of my time on the moon was this picture I left on the moon of my family. Uno dei momenti più memorabili della, della mia missione sulla Luna è stato quando ho lasciato una foto della mia famiglia sulla Luna. We had two sons, one had just turned seven and the other was almost five when we took that picture. Questa, in questa foto ci sono i miei due figli, uno di sette e uno di cinque anni. And on the back of the picture we wrote, this is the family of astronaut Charlie Good from planet Earth. We made it on the Moon in April 1972 and everybody signed it. Um, dietro alla foto c'era scritto questa è la famiglia dell'astronauta Charlie Duke che è arrivato dalla Terra nell'aprile del 72 e tutta la famiglia l'ha firmato. 
l'accelerazione massima è stata di 4,5 g il primo stadio si stacca questa è la vista della terra poi si stacca anche l'interstadio puoi vedere l'oceano atlantico questo è il nostro primo stadio che sta cadendo Florida is over here. La Florida è sopra. This is the same picture that I showed you, but it was actually the way it looked. The okay. US seemed to be up on its end. Ok, questa è la prima foto che vi ho fatto vedere, però questa è come l'abbiamo veramente vista noi. This is the coast of California. Quindi quella è la costa della California. Los Angeles is in this area here. Los Angeles è in quest'area. 
Baja California. En la Valle de California. The Rocky Mountains. De montaña rocosa. This is the inside of our little spaceship. Questo è l'interno della nostra piccola astronave. Uh, we were three days in here with three, three guys. Quindi sono stati tre giorni qui dentro con tre uomini. This just shows you what is zero gravity is like. You can't keep anything still. Questo vi fa vedere come zero gravity con nessuna gravità non si riesce a tenere fermo assolutamente niente. Uh, that's me in the background. Quello sono io dietro. And if you ever wonder what you have on underneath the space suit, it's a subtle long underwear. E, e sotto la tuta spaziale avevamo questo underwear. Our, our food was dehydrated. Il nostro cibo era ovviamente disidratato. This is space uh, shuttle, but that's a, a, a drop of uh, grape juice. Questo è lo shuttle ed è un succo di frutta. And then we have a flying banana. Qui c'è la banana volante. That's space shuttle, we didn't have any bananas. Questo è lo space shuttle, noi non avevamo banane. The food was uh, icky, uh, not very appetizing looking, but it's actually pretty tasty. Non, non era molto bello da vedere, però era abbastanza buono da mangiare. We just maneuvered from our command ship. Qui stiamo facendo manovra, ci stiamo staccando dal modo di comando. A, a white circle up here. Qui c'è un cerchio bianco. Right above that is a door that you open when you get onto the moon. Lì sopra c'è la il portellone per scendere su lui. You get on your hands and knees and you put your rear end towards the door and you back out. Ti metti in ginocchio e vai all'indietro per scendere. Uh, here's the command ship. Questo è la, il modulo di comando. We're about uh, 10 kilometers above the moon at this point. Qui siamo a circa 10 km dalla superficie lunare. The moon is covered with craters. La luna è coperta di crateri. A view of the earth. Questa è la vista da, della terra. When we landed, the earth was half. Quando siamo atterrati, la, la terra era più. And the moon was half. E anche la luna, vista dalla terra, era più. Uh, you see these large craters. Vedete questi crateri grandi. Uh, then we started down, and you see a lot smaller craters. Mentre scendiamo vedete dei crateri sempre più piccoli. The, you see the shadow and the dust being blown away by our rocket. Vedete l'ombra e la polvere che viene spinta via dal nostro razzo. And then we land, and when we touch the moon, it turns on the lights at contact, and you stop the engine. Quando tocchiamo la, uh, la luna, si accende una spia e spegniamo i motori. E since there's no atmosphere on the moon, the dust just flies away and then stops. E visto che non c'è atmosfera, la polvere viene sparata via e si ferma di colpo. And you've seen this picture before looking out to the south. Ecco, qui guardiamo a sud. Uh, John Young, the commander, is always first out. Most of his first steps. Il comandante è sempre il primo a scendere, qui quello era John Young. Uh, here I am uh, we, with a camera. We had no digital cameras. Io sono alle prese con la macchina fotografica, ovviamente non avevamo macchine digitali. So we had to put the film on the camera. Quindi avevamo la pellicola che dovevamo mettere nella uh, yeah. macchina fotografica. They were very good cameras. Erano delle macchine fotografiche molto buone. Uh, had automatic wind. Avevano la carica automatica. Now we uh, unloaded the car, we put up the TV and I put up the flag. Abbiamo tirato giù la macchina, messo la telecamera e piantato la bandiera. And uh, here I am on the right. Qui sono sulla destra. And my commander John comes out to get his picture taken. E qui arriva John per farsi fare la foto con la bandiera. And he's so excited he <laughs> tries to jump off the moon. Ed è così felice che salta sulla luna. And I took my picture. E adesso tocca a me prendere, fare la foto. Now this is my most embarrassing moment. Questo è il mio momento più imbarazzante. Uh, I'm the astronaut just disappeared off the right Sono side. Sono appena sparito dietro al quadratore. In my arms I have 10 million dollars worth of experiments. In, ho 10 milioni di esperimenti che sto trasportando. E cadono. Fortunatamente non si sono danneggiati con una gravità di un sesto. Notice how the dust of, uh, 
reacts when you kick it up on the moon. Notare la polvere come reagisce quando la sposta. Cade, cade immediatamente. Uh, I'm drilling a hole into the moon ten me uh, three meters deep. Sto facendo un foro sulla Luna di circa 3 metri. Quindi avevo una trivella a batteria. Questa qui era una stazione energetica, vedete. Questa è una ripresa che ho fatto della macchina mentre la guidava Johnny Young. E potete vedere che la luna era abbastanza impegnativa da, guidare, da guidarci sopra. Non c'erano strade ma neanche traffico. Stavo facendo un esperimento e sono caduto. Ecco come si fa a rimettersi in piedi. Ci vogliono almeno tre sessioni. Di solito lavoravamo in coppia per raccogliere i campioni. The moon dust was so fine that it got on our suits and our suits started turning gray. La polvere del luna è molto molto fine e quindi si si appiccicava alle nostre tute. And I'm the guy on the right here, and Io sono with, di destra, and now I'm working by myself trying qui, to catch the ecco, Qui sono da sole e cerco di prendere la roccia. <laughs> Not very successful. Non con grande successo. But I had determination. Ma ho determinazione. And so I'm going to pick up that rock again. Voglio prenderla su assolutamente. Ah, success, I get the rock, but I drop the bag. Adesso la roccia non è caduta la scala di sacchetto. We had plenty of bags. Ma eravamo pieni di sacchetti, non c'era problema. This is one of the bigger rocks we sampled, it was uh, about three meters tall. Questa è una delle rocce che abbiamo preso un campione ed era alta tre metri. This is looking back to the northeast, in this whole range of mountains we call the Smoky Mountains. E qui siamo in una veduta del nord-est dove c'era la Smoky Now this is the scariest part. Questo è il momento in cui ho avuto più paura. I'm the guy on the left. Sono quello sulla sinistra. And as I jumped the second Salto, I fell over backwards. E sono caduto di schiena. And if that life support system on my back breaks, I'm dead. E se il supporto vitale che ho sulla schiena si rompe, io sono morto. Fortunately, I rolled right to break my fall. Fortunatamente mi sono girato sulla destra e per and la caduta. My commander came and helped me up. Il comandante è arrivato e mi ha tirato My heart was pounding. Avevo il cuore che batteva all'impazzata. And then I turned and got embarrassed because the TV camera had seen it. Ed ero veramente imbarazzato perché la telecamera ci aveva ripreso. We called that the Moon Olympics. Gli avevamo chiamate le, le Olimpiadi Lunari. The only thing we did on the Moon Olympics was the high jump. Eravamo riusciti solo a fare il salto in alto, ma abbiamo smesso. Now, this is Apollo 17. Questo è Apollo 17. As taken by our camera on the moon that we left on the car. È stata la ripresa dalla telecamera della macchina che è rimasta a terra. And I selected this because you could see the ascent longest on this mission. Ho selezionato questo perché è quella in cui si vede tutta la risalita. About uh, seven minutes later we uh, were in orbit. Now an hour later we had rendezvous. Sette minuti dopo eravamo in orbita e un'ora dopo facevamo il rendezvous. In, uh, in orbit the moon. Abbiamo lasciato questo in orbita intorno alla Luna. The next scene you'll see is a re-entry, quite hot fire outside. Questo è il rientro, quindi avevamo il fuoco tutto intorno a noi. We hit the atmosphere at over 40.000 km per ora. Abbiamo colpito l'atmosfera a 40.000 km per ora. And you see the Pacific Ocean beneath us. Sotto di noi abbiamo l'oceano Pacifico. And we roll the spacecraft back and forth to control our landing spot. E muovavamo il veicolo avanti e indietro per rientrare in modo corretto. The fire started at about, uh, let's see, about 100,000 uh, 
meters above the earth. Il foco iniziato circa un centinaio di chilometri da noi. And about, by about 30,000 meters, you're, you're coming straight down. And it, uh, at 7,000 me meters, the parachutes begin to deploy. At uh, at 2,000 meters, they, they're fully deployed. Apollo had three parachutes. Apollo aveva tre paracaduti per sicurezza. Uh, and so you see the helicopter behind us. Vedete l'elicottero dietro di noi. We were right on target. Noi eravamo precisi sul punto d'atterraggio. Da, da, and uh, then we had what we call splashdown. Poi abbiamo avuto appunto lo splashdown. All of Apollo landed on the ocean. Tutte le missioni Apollo sono atterrate in, uh, in mare. And all of the moon missions landed in the Pacific Ocean. E tutte sono uh, arrivate sull'Oceano uh, Pacifico. So, mission complete. Quindi, missione completa.